民党的飞机就跟苍蝇一样，闻着味儿就来。这只是来了两架，如果来更多的飞机，带更多的炸弹，别说是教学，连我们的飞机恐怕都难以保住。怕就怕，他们天天来。教学怎么着？没有一个稳定的环境，教学进度会滞后，这是一个大问题。是啊，哎，老徐，你了解国民党的飞机，那些是不是 B 二十五？对 ，B 二十五，一种中型轰炸机，载弹量一吨，航程两千公里。还好来的不是 B 二十四，要是 B 二十四的话，麻烦就更大了。B 二十四有多可怕 ？B 二十四是一种重型轰炸机，载弹量六吨。航程五千公里，它是美军轰炸柏林的主力机型，曾经把柏林炸成了一片火海。先生 ，B 二十四应该部署在什么地方？北平南苑机场。我倒是觉得，我们离他们越远越好。如果航校要转移的话，还是快一点比较好啊。老薛说的很有道理。如果 B 二十四真的来了，我们的飞机可就都保不住了。看来航校转移牡丹江，时间应该提前。牡丹江的情况比通化机场还复杂，而且牡丹江机场还在苏军的手中，要想办法从苏军手中把它争取过来，否则航校将无处生根。去牡丹江打前站还是我来吧。当时找飞机航才去过那里，那情况我很熟。校长，那就这么定了。宜早不宜迟，咱们说动就动。好。那里有苏军留守，还有大量的日本人。关于人选，你来决定。是。但有两个同志你一定要带着，我的妻子卓雅，还有阿部同志的女儿川岛香奈，他们俩给你做俄文和日文的翻译。是。罗浩天同志，到了那边以后。一定要设法争取到东满军军首长的支持，我会马上通过东总和东北军向东满军军首长发电报。好。还有，听说那边土匪闹得很凶，要小心点。土匪好对付，就怕老毛子找麻烦。哎，当着卓雅的面，千万别叫老毛子，人家是老大哥。老大哥，老大哥，老大哥，老大哥，只要老大哥肯把飞机场给我，我叫他老大爷都行。哎，别开玩笑了，老陆，两位女同志交给你了。到了牡丹江，你要完整的还给我们。哎，少几根头发不算不完整吧？不行，一根都不能少。唱。这谁带你？不对，这谁带你？好，是，加油，转，起步，走。小罗，到，你过来。你去打听一下，我那将军区招待所在哪儿？是，好。老乡，跟你打听个道，我们牡丹江军区招待所，你知道在哪里吗？哦，知道，就在我家对面。在哪儿？你给指个道。嗨，没法指，远去了。那麻烦您给画张图，我们自个儿找着去。要不这样吧，早市上的蘑菇也卖的差不多了，你们跟我走吧，我顺道回家。那太谢谢您了，老乡。哎，不用谢，我反正也是回家。好，哎，那您在这等会儿。好。队长，那老乡带我们去。王德利，秦光勇，走。我觉得有点不对劲，问问他。是是，去。老乡，啊，问您点事儿。啊，您这是带我们去哪儿啊？哎，军区招待所呀、啊。
。哎，等等，我先到前面看看情况。去你的吧，八路来了！Авиационной школы. На нас напали, у нас есть раненый. Сейчас же отправим в госпиталь. Да, да, да. 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 Да, 一百天，对，至少需要休息一百天。哎，记得啊，过几天带他来换药。谢谢你啊，大哥。好，不客气。谢谢啊，谢谢。哎，没事儿吧，陆队长？啊，你是我们这支队伍的最高长官，可是你为了救我，受了伤，这个罪过。我实在是担当不起呀、啊！哎呀，教授啊，您把话给说反了，啊，你是我们航校的大宝贝呀！啊，不不不，没我行，没你怎么能行呢？没你那些破飞机怎么飞上天呢？我告诉你，你要是出了问题，我是真正的担待不起。陆队长，不管怎么说，我这心里。实在是过意不去。行了行了，教授啊，没关系，没大事儿。嗯、呃，你这样，小燕到，带教授去休息。是啊，齐局长，走吧。<笑>跟大力上乡亲们那儿弄个牛车、马车什么的，你受伤了需要个座驾呀。行啊，行，那我现在就去啊。哎，等会儿，要讲政策，不许强争啊。放心吧，队长。是。哎，那个，哎，你们俩啊，这样，你们两个去探一下去牡丹江机场的路啊。等他们俩回来以后，咱马上开拔。是是，嗯。记者，你还要去牡丹江机场？对啊，我们干嘛来了？可是大夫刚才说了，你这个最起码得休息一百天。大夫那就是个屁话，帮你的。怎么又骂人呢？传道，你别跟我这咬根嚼字行吗？啊，你讲点觉悟不行？我当然有觉悟，我的觉悟就是要负责你的安全。你负责我的安全。
啊，你对我负责，谁对机场负责呀？没有机场，咱们好像在高粱地里办呢。我们这些人，都是随时准备为办航校牺牲个人生命的，不就胳膊断了吗？有什么大不了的呀？队长啊，川岛也是好心。我知道他好心，我知道他心好，他心要不好，我早赶他走。